இயேசுவே சோத்திரம் சோத்திரம் நல்ல பிதாவே மிக சோத்தரிக்கிறோம் நாங்கள் மகிழ்ப்படுத்துகிறோம் ராஜா இந்த இசப்பா முதலாவது உபாச நாள் காலையிலே நாங்கள் உண்மை சமூகத்தில் நாங்கள் வந்து நாங்கள் ஜெபிக்க இசுவே சோத்திரம் உடைய ஆன்லைனில் நாங்கள் பங்கு பங்கு பெற்று உங்கள் நாமத்தை மகிழ்ப்படுத்த நிற்கொடுத்த வேலைக்காக வந்து செலுத்துகிறோம் நீங்கள் நடத்துங்க ராஜா இன்னும் இயேசுவே சோத்திரம் இந்த ஆன்லைனில் நாங்கள் செய்ய போகிற ஒவ்வொரு காரியங்களும் கண்கள் இசப்பா நீங்கள் உங்களுடைய பாதையின் படி நீங்கள் நடத்துங்க ராஜா இன்னும் நாங்கள் பரிசு நாங்கள் முன்னேறி செல்ல நாங்கள் இந்த வேலைகளை அர்ப்பணிக்கிறோம் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் கடைசி வரைக்கும் உங்களுடைய தெய்வீக பிரச்சனை நீங்கள் நிரப்புங்க எங்கள் தேவையான வார்த்தையை நீங்கள் அனுப்பித்தாங்க ராஜா சுத்திரம் சுத்திரம் எல்லா ஆறுநை பகுதிகளையும் உங்களுடைய கருத்தில் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்குறோம் எஸ்வா ஜப வெளியே உங்கள் கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் நீங்கள் நடத்துங்க இன்னும் எஸ்வே சுத்திரம் உடைய தீர்மானத்தை நாங்கள் அறிந்து அதன் முடி நாங்கள் செயல்பட நாங்கள் எஸ்வா இன்னும் நாங்கள் பரிசு முன்னேறி செல்ல நீங்கள் தகுதிப்படுத்துங்க எல்லா பாகங்களையும் ஆசிரித்து கொடுங்க எஸ்வே மே சுத்திருக்கிறேன் மே நாங்கள் மகிழ்ப்படுத்துகிறோம் எல்லா தொதிக்கண மகிமை உங்கள் கொருவரிக்கை நாங்கள் செலுத்துகிறோம் ஏசுவர்கள் தாழ் ஜெம் சொன்ன பிதாவே ஆமீன் இப்பொழுது பாஷ்ரம நம்ம நம்மளை துதி ஆரம்பத்திலே நம்ம நடத்துவாங்க கத்துடைய பரிசுத்த நாம மகிழ்ப்படுவதாக இந்த காலை வேளையிலேயும் கத்துடைய கிருபையினால அவருடைய பரிசுத்த சமூகத்திலே நம்ம வந்து அவரை ஆராதிக்கும்படியாய் அப்பாவுடைய முகத்தை நோக்கி பார்த்து அவரை துதித்து அவரை ஸ்தோத்திரித்து அவருக்குள்ளாய் நாம் இந்த நாளிலேயும் பலப்படுத்தி கொண்டு நம்முடைய வாரங்கள் நம்முடைய இருதயத்தின் நம்முடைய இயக்கங்கள் எல்லாவற்றையும் அவர் சமூகத்தில் சொல்லி இந்த நாளில் நாம் மகிமையான ஒரு ஜப நாளை அனுசரிக்கும்படியாய் கத்தர் நமக்கு கிருபை தருவாராக இந்த வழியும் கத்தரை துதித்து சில பாடல்களை நாம் பாடுவோம் மகிமை நம்பிக்கையை மாறிடாத என்னே செய்யா உண்மை அல்லவோ வெற்றி கொண்டேன் உலகத்தில் வெற்றி கொண்டேன் உண்மை பற்றி கொண்டதுனால இந்நாள் மட்டும் நான் வெற்றியோடு இருக்கிறேன் ஹலலுயா பாடுவோமா மகிமையின் நம்பிக்கையே மாறிடாது என்னை செய்யா உண்மையல்லோ பற்றி கொண்டேன் உலகத்தில் வெற்றி கொண்டேன் தோதித்து தோதித்து மகிழ்ந்து புகழ்ந்து தூயவர் உண்மைதான் பாடுவேன் தோதித்து தோதித்து மகிழ்ந்து புகழ்ந்து தூயவர் உண்மைதான் பாடுவேன் ஆத்தமாவின் நங்குரமே அழிவில்லா Oh! 
நாம் துதிக்க துதிக்க தெய்வ மகிழ்ச்சி நமக்குள்ளாக ஆல லூயா அது அதே போல பாய்ந்து வருகிறது கத்துடைய நாமம் மகிழ்பட கத்தர் ஹால லூயா நெபிலே மகிழுகிறார் ஹால லூயா நன்றி காலை வெளிலேயும் தேவனுடைய பிரசனத்தை அவர் அதிகமாய் நமக்கு கட்டளிடுகிற வடியினால ஹால லூயா துதியின் அடினால நம்ம அலங்கரித்துக் கொள்வோம் ஆமேன் ஹால லூயா அருமையான ஒரு பாடல் கிருபியே பெருகுதே கல்வாரி நின்றும் பாய்ந்துடுதே நான் போகிற எல்லா பாதையிலையும் நாம் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் அந்த குருவை பெறுகிறது கல்வாரி நின்று பாய்கிறது உள்ளம் நன்றியால் பொங்கி விழுகிறது என்னை என் பாக்கியம் இது படுவோம் கிருபை இரக்கம் நிறைந்த ஓர் கிருபாசனம்மா தோன்றிடுதே தருணமேரோவிலும் நல்ல சகாயம் பெற்றிட ஏற்றதுவே தருணமேதோ எங்கிலும் நல்ல சகாயம் பெற்றிட ஏற்றதுவே பொங்கிவழியோதே என்ன என் பாக்கியம் இதே 
சீதாவண்டை சேரும் சுத்தர்கட்காய் சதா பரிந்து பேசி போர் ஏதோ எம்மாயே மூச்சும் மூடிய அமன் ரட்சிக்க வல்லாமை உள்ளவரே ஏதோ எம்மாயே மூச்சும் மூடிய ரட்சிக்க பிதாவண்டை சேரும் சுத்தர்களுக்காக சதா பரிந்து பேசியே நிற்பு இந்த மகா பிரதான ஆசாரின் இன்றைக்கும் உங்களுக்காகவும் எனக்கும் பிதாவனுடைய வரது வாரசத்தில் பரிந்து பேசி கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய ரத்தம் நம்மை கிருபாசன தண்டையில் அலுலுயா மன்றாடும்படியாய் நமக்கு வழியை திறந்து கொடுத்திருக்கிறது விசுவாசத்தோடு அவரை பற்றி கொள்ளுவோம் ஜெயத்தை பெறுவோம் ஹலலூயா ஆண்டவர் தசுலுவோம் ஆண்டவர் நீ தான் எங்களுடைய பெலன் யோ மை ஸ்ட்ரென்த் வன் ஐ எம் பிக் பலவீனத்தை நீ அறிந்திருக்கிறேன் நம் பலவீனத்தில் அவர் பலன் நல்கிடுவார் பரிபூர்ணமாக என்று பாடினோம் ஹலலூயா அந்த பலிலேயும் அந்த பெலன் அந்த குருவை கத்த நம்ம கட்டளையிடுவாராக யோ மை ஸ்ட்ரென்த் வன் ஐ எம் பிக் யோ த ட்ரைஷோ தட் ஐ சீக் யோ மை ஆல் இன் ஆல் நிறைய எனக்கு எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாம் ஆண்டவர் ஆமேன் நம்பிக்கையே நமக்கு நன்றி பிரைசல் படுவோமா யுவ மை ஸ்ட்ரென்த் வேணாயாமாயின் பாத்திராகி உண்மை நாங்கள் துரித்து துரித்து மகிழ்ந்து அப்பா உமோடு கூட ஐக்கியமாக இந்த நாளிலே எம்முடைய குருவினால இது எங்களுக்காக பிதா இந்த வரது வருஷத்துல பருந்து பேசி கொண்டிருக்கிற அப்படியினால அந்த கத்தாவை கிருபாசன தண்டையில் நாங்கள் தைரியமாய் ஆண்டவரை பிரவேசிக்க ஆண்டவரின் நிர்ஜீவ மார்க்கத்தை எங்களுக்காக உபயோகப்படுத்தி நீர்க்கத்தாவை திறந்து கொடுத்திருக்கிறேன் 
ஜீவ மார்க்கத்தை எங்களுக்காக திறந்து கொடுத்திருக்கிற ஆண்டவரே உங்களுடைய ரத்தத்தின் புண்ணியம் ஆண்டவர் உங்களுடைய ரத்தத்தின் புண்ணியம் அப்பா உமை துழுது கொள்ளுகிறோம் நாள் முழுதும் நல்ல ஜவாபியை கொடுத்து திவ சமூகத்தில் ஆண்டவரே நாங்கள் செல்ல விட்டு எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா எல்லா தடைகளையும் தக தடங்கல்களையும் கத்தாவே நிர்முச்சிலமாய் மாற்றி போட்டு ஆசிர்வாதத்தின் நாளாக்கி கொடுங்க ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் விதாவே ஆமேன் கத்திரை நல்லவர் அவருடைய கிருப இறக்கங்களுக்காக கத்திரை நன்றியோடு கூட துதிக்கிறேன் கத்திரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் கத்த தந்த நல்ல ஆராதனை வேலைக்காகவும் கத்திரை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் இந்த மாத நம்முடைய தியான வேலை நமக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க நம்ம எல்லாரும் ஜபிப்போம் சொல்ல ஜப குறிப்புகள் நம்முடைய புலன குழுவில் ஏற்கனவே வெளியிட்டுருக்குறோம் இந்த குறிப்புகளை வைத்து இந்த மூன்று நாட்களும் உங்களுடைய தனி ஜபங்களிலே குடும்ப ஜபங்களிலே நீங்கள் இணைந்து ஜபிக்கிற ஜப வேலைகளெல்லாம் ஜபிக்கும்படியாக அன்பாய் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் இப்போதும் ஒரு சில ஜப குறிப்புகளுக்காக இன்றைக்கு நாம் ஜபிப்போம் முதலாவது இன்றைக்கு குறிப்பாக தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைவேறுகிற ஒரு காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அநேக தீர்க்க தரிசனங்கள் நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக நிறைவேறி இருக்கிறது நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக இசிறவியல் தேசம் வேண்டுமாக பிறந்திருக்கிறது ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இஸ்ரேல் யூதா என்று பிரிந்திருந்த இரண்டு தேசங்கள் தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக ஒரே தேசமாக உருவாயிருக்கிறது எருசலேம் தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக அதனுடைய தலைநகராக மாறி இருக்கிறது இன்றைக்கு நடக்கிற யுத்தங்கள் யுத்தங்களில் உள்ள கூட்டமைப்புகள் ரஷ்யா ஈரான் சூடான் போன்ற தேசங்களுடைய கூட்டமைப்புகள் இவை எல்லாமே தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் பிரியமலை பரிசுத்தவன் லேசு கிறிஸ்துவனுடைய இரகசிய வருகைக்காக ஆயத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் உபத்திர காலம் என்று பார்க்கிறோம் நாமும் நம்முடைய பிள்ளைகளும் பேர பிள்ளைகளும் உறவுகளும் நம்முடைய திருச்சபை மக்களும் எப்படியாகிலும் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய இரகசிய வருகைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் இவைகள் சம்பவிக்கும் முன்பு ஏசு சொன்னார் இந்த உபத்திரவு காலம் தொடங்குவதற்கு முன்பு இவைகள் சம்பவிக்கும் முன்பு நீங்கள் மனுஷகுமாரனுக்கு முன்பாக நிற்க பாத்திரவான்களை என்னப்படும்படிக்கு இப்போதும் விழிப்பாக இருந்து ஜோம் பண்ணுங்க வாட்ச் அண்ட் ப்ரே விழித்திருந்து என்று மாத்திரமில்ல விழிப்பாக இருந்து ஜோம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு நம்ம எல்லோரும் ஜோம் பண்ணுவோம் ஆண்டவரே இந்த பக்திர காலத்துக்கு முன்பாக இனி சம்பவிக்க போகிறவர்களுக்கு நாங்கள் தப்பி மனுஷகுமாரனுக்கு முன்பாக நிற்க பாத்திரவன்களாக என்னப்படும் படிக்கு எங்களை காத்துக்கொள்ளாண்டவரே எல்லோரும் ஜபிங்க இருக்கிற இடங்களில் கண்களை மூடி ஜெபிங்க உலோக சத்தியத்தை கேட்டு நம் கைவிடப்பட்டு போகக்கூடாது பிரியவங்களை எப்படி ஆகிலும் கத்த நம்ம என்னுடைய உறவுகளை அந்த நாளுக்கு என்று ஆயத்தப்படுத்தும்படியாக ஆயத்தமாக காத்துக்கொள்ளும்படியாக நான் ஜோம் பண்ணுவோம் மத்தியில் சில ஜபங்களை நடத்துவதற்காக வந்திருக்கிறாங்க கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த குறிப்புக்காக சிஸ்டர் சீதா ஜெபிங்க ஸ்தோத்திரம் என்றவரே அப்பா துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் மை ஸ்தோத்திரிக்கிற கத்தாவே அண்டவரே இந்த பச்சை வேலைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அண்டவரே ஸ்தோத்திரப்பா ஸ்தோத்திரப்பா ஸ்தோத்திரம் அண்டவரே கத்தாவே அண்டவரே இந்த தீர்க்க தரிசன கால நிறைவேறி கொண்டிருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் கத்தாவே நாங்கள் செவிக்கிறோம் அப்பா அண்டவரே எங்களுடைய சமூகத்தில் எங்களை ஒரு விசையாக கூட தாழ்த்தி நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் எங்கள் திரு சபைக்காகவும் செபிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் எங்கள் குடும்பங்களுக்காக எங்கள் உறவுகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா ஒப்பு வைக்கிறோம் ஒப்பு வைக்கிறோம் கடத்துல ஒப்பு கொடுக்குறோம் சுவாமி கத்தாவே அடிமை கூட ஒப்பு கொடுக்குற அண்டவரே குடும்பங்களை ஒப்பு கொடுக்குறோம் அண்டவரே குடும்ப அங்கத்தினர்களை ஒவ்வொருவருக்காக நாங்கள் செபி சபை திரு சபையில் இருக்கிற ஒவ்வொருவர்களுக்காக சிறுவர் முதல் பெரியவர்களுக்காகவும் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய சமூகத்தில் பா நினைத்தருளும் சுவாமி நினைத்தருளும் சுவாமி கத்தாவே நம்முடைய வரையை கேற்ற ஒரு பரிசுத்தத்தோடு நீதியோடு நாங்கள் காணப்படணும் ராஜா அந்த பரிசுத்தம் சுவாமி எங்கள் ஆண்டவரே குடும்பங்களிலே அப்பா ஆண்டவரே காணப்படட்டும் ராஜா நீர் விரும்புகிறது போல அந்த பரிசுத்தையா நீர் விரும்புகிறது போல ஆண்டவரே நாங்கள் பரிசுத்தம் அடைய இன்னும் பரிசுத்தம் மா 
ஆக ஆண்டவரே எங்களுக்கு உதவி செய்யும் திரு சபை முழுவதும் அவர் பரிசுத்தத்திற்கு ஏற்ற பாத்திரவான்களாக ஒவ்வொருவரும் திகழராச்சா ஒவ்வொருவரும் அதற்கு ஏற்ற அந்த பாண்டவர் பரிசுத்தத்தோடு ஜீவிக்க கத்தா வந்து வாஞ்சி அந்த விருப்பம் கிருவே தாங்க சுவாமி கத்தாவுடைய வருகையில் ஒருவர் ஆகலும் கைவிடப்படக்கூடாது இந்த ரகசிய வருகையில் ஒவ்வொருவரும் எடுத்துக்கொள்ளப்படணும் கத்தாவே அப்பா நம்முடைய தயவும் இறக்கமும் கிருவே சுவாமி நாங்கள் நிதியோடு பரிசுத்தத்தோடு ஜீவிக்கிறது உம்முடைய கிருவை கத்தாவே தயவா எங்கள் சபைக்கு எங்கள் திரு சபைக்கு இறங்கி அருளும் சுவாமி நம்முடைய சமூகத்திலே நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் சுவாமி வரையிலே நாங்கள் ஒவ்வொருவர் எடுத்துக்கொள்ளப்பட ஆண்டவர் அதற்கேற்ற பாத்திரம் அதற்கேற்ற ஆயத்தம் ஆண்டவரே எங்கள் சபையார் ஒவ்வொருவருக்கும் எங்களுக்கும் ஆண்டவரே எங்கள் குடும்ப அங்கத்தினர்களுக்கும் நீர் கட்டளிடு வீராக அப்போ அதற்கேற்ற ஆயத்தத்தை கிருபை தருவீராக சமூகத்திலே தாழ்த்தி வேண்டுகிறோம் ஏசு கிறிஸ்தவி நாமத்தில் செபிக்கிறோம் எங்கள் செய்யுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே இந்தியிலே அருமையான சகோதரி பரிசுத்தத்துக்காக ஜெபித்தார்கள் நம்ம தொடர்ந்து பரிசுத்தத்துக்காக ஜெபிக்க போகிறோம் நம்ம எல்லை எங்கும் எல்லை எங்கும் என்றால் நம்முடைய கொடுக்கல் வாங்கல் உறவுகள் பேச்சுவார்த்தை பழக்க வழக்கங்கள் எல்லா ஏரியாவிலும் நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வளர்ப்பது நம்ம வீட்டை அலங்கரிப்பது எல்லாவற்றையும் பைபிளை சொல்லியிருக்கோங்க எல்லை எங்கும் கத்திருக்கு பரிசுத்தமாக இருப்பதாக இன் ஆல் அவர் ஏரியாஸ் இன் ஆல் அவர் டீலிங்ஸ் ஹோலி அண்ட் டு த லார்ட் அப்படின்னு வரும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சரீரம் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் அப்படின்னு வரணும் இந்த பரிசுத்தத்தினுடைய சாட்சி நம்முடைய வாழ்க்கையில் முழுமையாய் காணப்படும் இதுக்காக நம்ம ஜோம் பண்ணுவோம் பிரத டேவிட் ராஜ் அவங்க நம்பத்தில் வந்திருக்காங்க அவங்க ஜோம் பண்ணுவாங்க சோத்திரம் சோத்திரம் ஏசப்பா எங்கள் நேசிக்கிற நல்லா இருந்தவர் ஏசப்பா எங்களுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை முழுவதுமாக உங்களுடைய சமூகத்தில் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்குறோம் ராஜா சோத்திரம் சோத்திரம் ஏசுபே சோத்திரம் ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை முழுவதுமாக உங்க கத் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கணும் ராஜா சோத்திரம் ஏசப்பா நீங்கள் நடத்துங்க ராஜா ஆளுகை செய்யுங்க ஏசப்பா சோத்திரம் நாங்கள் ஏசப்பா உங்களுடைய ஆவிலே நாங்கள் நடத்தப்படவர்களாக காணப்பட நீங்கள் முழுந்த இந்த ஏசப்பா சோத்திரம் இந்த காலையில் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்குறோம் நீங்கள் நடத்துங்க ஏசுபே சோத்திரம் சோத்திரம் ஏசப்பா சோத்திரம் ஏசப்பா சோத்திரம் சோத்திரம் எங்களுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை நாங்கள் நாங்கள் உங்களுடைய நாங்கள் சமத்தில் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்குறோம் நீங்கள் நடத்துங்க நீங்கள் ஏசப்பா பொறுப்பெடுத்து நடத்துங்க ராஜா எங்களுடைய எல்லா காரியங்களிலும் ஆவியான ஏசப்பா சோத்திரம் சோத்திரம் உண்மை நாங்கள் வெளிப்படுத்த நான் ஏசப்பா உண்மை நாங்கள் பிரதிபலிக்க நீங்கள் கருவி பாராட்டுங்க சோத்திரம் ஏசுவே சோத்திரம் ஆவியான ஏசப்பா சோத்திரம் நாங்கள் ஏசுவே சோத்திரம் ஏசப்பா சோத்திரம் சோத்திரம் எங்களுடைய வாழ்நாளெல்லாம் கலிக்குது வகையும் முடிய ஏசப்பா உங்களுடைய காலையிலேயும் உங்களுக்கு எங்களை நீங்கள் திருப்தியாக ஜிவிக்கிறோம் நீங்கள் நடத்துங்க இந்த பூர்ணம் ஏசப்பா சோத்திரம் ஏசப்பா நாங்கள் மாம்சம் மாம்ச இச்சேதிக்கு நாங்கள் நாங்கள் வெறுத்து நாங்கள் ஏசப்பா ஏசப்பா உண்மை நாங்கள் ஏசப்பா நாங்கள் பிரதிபலிக்க காலையில் உயா சோத்திரம் 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 ஜீவனத்தின் பெருமை எங்களுக்கு காணப்படக்கூடாது ராஜா சோத்திரம் ஏசப்பா நீங்கள் நடத்துங்க ஒரு நாளும் உடைய காலையிலே உடைய புதிய கிருவிகளால் எங்களை எங்களை நேரப்படியாக ஜெபிக்கிறோம் நீங்கள் நடத்துங்க இந்த இந்த பரிசு வாழ்க்கையில் நாங்கள் இன்னும் நாங்கள் முன்னேறி செல்ல ஆவிய ஆத்மா சரீரத்திலும் ஏசப்பா நாங்கள் உண்மை நாங்கள் 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 பிரதிபலிக்க நீங்கள் கிருவி பாராட்டுங்க எல்லா ஏசப்பா சோத்திரம் சமூகத்தில் எப்போ கொடுக்குறோம் நீங்கள் நடத்துங்க எல்லா துதி நமக்குமே எல்லாம் உடைய பார்வைக்கு பிரதியாக ஜெபிக்கிறோம் பிரியமானவர்களே இந்த பரிசுத்த ஜீவியத்தோடு இணைந்து நமக்கு தேவையானது தேவ பக்தி உள்ள ஒரு வாழ்க்கை தேவ பக்தி நம்ம வேதம் சொல்லுது ஒன்று திமுக நான்காம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் தேவ பக்தி இந்த ஜீவனுக்கும் இதற்கு பின்வரும் ஜீவனுக்கும் வாக்கு தத்துவம் உள்ளது வாக்கு தத்துவம் உள்ளதாகையால் எல்லாவற்றிற்கும் பிரயோஜனம் உள்ளது ஒரு பக்தி உள்ள வாழ்க்கை இன்றைக்கு அநேக இடத்துல அந்த காட்லினஸ் ஒரு பக்தி தேசபக்தி மொழி பக்தி அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இறை பக்தி ஒரு ஆன்மீகம் அந்த பக்தி உள்ள வாழ்க்கை இன்றைக்கு உலகத்தில் அதிகமாய் காணப்படவில்லை குறிப்பாக கிறிஸ்தவ சபைகளுக்குள்ளாக பிரியமானவர்களே பயத்தோடு கழிகூறுங்கள் சொல்லியிருக்கிறது இன்னைக்கு ஆராதனை என்று சொல்லுறது ஒரு சாதாரண ஒரு டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் மாதிரி போயிடுச்சு நிறைய இடங்களில் ஆண்டவர் இறங்கி நல்ல ஒரு பக்தி மார்க்கம் அவளை பார்த்தாலே பக்தி உள்ளவர்கள் இறை பக்தி உள்ளவர்கள் அப்படின்னு தெரியணும் அதான் நம்முடைய தோற்றமாகவே இருக்கணும் நம்ம லைஃபும் அதாக தான் இருக்கணும் அது இந்த ஜீவனுக்கும் பிரயோஜனம் உள்ளது இந்த உலக வாழ்க்கைக்கும் பிரயோஜனம் உள்ளது இனி வரப்போகிற வாழ்க்கைக்கும் பிரயோஜனம் உள்ளது அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தி வாழ்க்கையை கத்த கொடுக்கும்படியாக நம்ம எல்லாருமாய் வேண்டிக்கொள்ளுங்க வீடுகளில் ஜெப
வளர்ந்து வருகிற சிறு பிள்ளை சொல்கிறேன்ல டூ கே சில்ட்ரன் அப்படின்னு அந்த பைபிள் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரே பைபிள் தான் டூ கேக்குன்னு தனியாக பைபிள் கிடையாது அந்த பிள்ளைகளும் இதே பக்தியில் வர வேண்டும் கத்தரர் பக்தி வாழ்க்கையை கொடுக்கும்படியாக நம்ம ஜோமனும் சிஸ்டர் ஷீபா ஜெபிங்க பரிசுத்த பிதாவே உமை ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே உமை துதிக்கிற கர்த்தாவே இந்த நல்ல வேலைக்காக உமக்கு நன்றி உமக்கு ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே தகப்பனே இந்த நேரத்தில் கூட கர்த்தாவே இந்த குறிப்பை மதக்காரங்களிலே ஒப்புவிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே இதோ நாங்கள் ஒரு தேவ பக்தி உள்ள ஒரு ஜீவனம் பண்ண எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமாறு கெஞ்சுகிறோம் கர்த்தாவே ஆம் ஆண்டவரே அது எங்களுக்கு இந்த வாழ்க்கைக்கும் பிரயோஜனம் நித்திய ஜீவனுக்கும் எங்களுக்கு பிரயோஜனம் ஆயிற்று ஆண்டவரே அதுக்காக தகப்பனே நாங்கள் எப்பொழுதும் கர்த்தாவே ஆண்டவரை உமக்கு பயந்து ஆண்டவரை ஜீவிக்க எங்களுக்கு கிருபை தாங்க ஆண்டவர் எல்லாவற்றிலும் எங்களுடைய காரியங்கள் ஆண்டவரை தேவ பக்தியாய் காணப்பட எங்களுக்கு உதவி செய்யும் கர்த்தாவே ஆண்டவரை எங்களுக்கு மாத்திரம் அல்ல கர்த்தாவே எங்கள் பிள்ளைகள் எங்கள் பேர பிள்ளைகள் கர்த்தாவே எங்களுடைய குடும்ப அங்கத்தினர் விசுவாசிகள் ஒவ்வொருவரும் கர்த்தாவே தேவ பக்தியோடு வாழ அதற்காக பிரயாசப்பட எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ஏனோ தானோ என்று அல்ல கர்த்தாவே ஆண்டவர் சாங்கோபோகமாக அல்ல நிர்விசாரமாக அல்ல கர்த்தாவே ஆண்டவர் உண்மையிலேயே ஆண்டவரை உமக்கு பயந்து கர்த்தாவே ஆண்டவரை ஒரு பக்தியுடன் நாங்கள் ஜீவனம் பண்ண எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டுக்கும் கர்த்தாவே எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க எங்களை தாழ்த்துகிறோம் இயேசுவின் மூலம் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமேன் கடைசி நாட்கள்ல நமக்கும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் நம்முடைய சபையார் யாவருக்கும் நல்ல விசுவாச வாழ்க்கை மாத்திரமல்ல ஒரு நல்ல பக்தி வாழ்க்கை கத்த கட்டளிடுவாராக தொடர்ந்து அதற்காக ஜெபித்து கொள்ளுங்கள் இந்த பக்தி வர வேண்டும் என்று அதற்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயம் வேண்டும் இன்றைக்கு தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயம் இருக்கும் ஏனால் அவர் என்னை காண்கிற தேவன் என்ற ஒரு அறிவு இருக்கும் ஏனால் இன்றைக்கி நம்ம செய்கிற காரியங்கள் பேசுகிற காரியங்கள் அனைவற்றையும் செய்ய மாட்டோம் தானாக பக்தி வந்துடும் அந்த பக்தி தானாக பரிசுத்தத்தை கொடுத்துடும் அதனால் அந்த வேலையில் அன்று அதான் ஞானத்தினுடைய ஆரம்பம் அன்றைய எங்களுக்கு எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயத்தை தாரும் அந்த தேவனுக்கு பயப்படுற பயம் இருந்தால் போதும் எல்லாம் வந்துடும் அந்த தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயத்தை தாரும் என்று ஜோம் பண்ணும் இந்த குறிப்புக்காக சிஸ்டர் ஆனந்தி ஜெபிங்க சர்வ வல்லவரே ஸ்தோத்திரம் ஜீவனுள்ள தேவனே ஸ்தோத்திரம் அப்பா இந்த காலை தியான விலைக்காக நன்றி தகப்பனே ஏசப்பா கத்தருக்கு பயப்படுகிற பெரியோரையும் சிறியோரையும் ஆசிர்வதிக்கிற தேவன் நீராண்டவரே அப்பா கத்தருக்கு பயப்படுதலே நாணத்தின் ஆரம்பம் சொன்னீங்க தகப்பனே அப்பா ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரே எங்கள் சபை விசுவாசிகளும் எங்கள் பிள்ளைகளும் பேர பிள்ளைகளும் ஆண்டவரே ஏசப்பா உமக்கு பயப்படுகிற பயத்தில் வளராண்டவரே கிருபை பாராட்டுவீராக ஆண்டவரே ஏசப்பா உம்மால் தான் கூட ஆண்டவரே உம்மால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை தகப்படே ஏசப்பா அப்பா ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரே ஏசப்பா பயத்தோடு ஆண்டவரே எதை செய்தாலும் காண்கிற தேவன் உண்டு என்பதை உணர்ந்த ஆண்டவரே அப்பா பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் செய்ய ஆண்டவரே கிருபை பாராட்டுவீராக ஆண்டவரே எல்லா துதிகர மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம் எல்லா விண்ணப்பங்களையும் கத்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தின் மூலம் ஏறெடுக்கிறோம் நல்ல பீதாவே ஆமே கத்த நல்லவர் இன்னும் ஒரு ஜப குறிப்புக்காக ஜெபித்து நம்ம கத்தோடைய வசனத்துக்குள்ளாக கடந்து போகலாம் பிரிய மாணவர்களை நம்ம அடிக்கடியாக ஜெபிக்கிற ஒரு ஜப குறிப்பு நாமும் நம்முடைய விசுவாசத்தில் எல்லாரும் அது திருமண காரியமாக இருக்கட்டும் வேலை வாய்ப்புகளாக இருக்கட்டும் ஊழிய காரியங்களாக இருக்கட்டும் தேவனுடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவு நமக்கு வேணும் தேவ சித்தத்தை பிரிய மாணவர்களே அறிகிற அறிவில் எப்படி வரும் இந்த சித்தத்தை அறிகிற அறிவு வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் பிரியமானவர்களே அப்போ அப்புறம் அத்தீத்த அந்த ஜனத்துக்காக போராடி ஜெபிக்கிறான் எப்படி ஜெபிக்கிறான் அண்டவரே எங்கள் விசுவாசிங்க தேவனுடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவில் தேறினவர்களாக இருக்கணும் தேவனுடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவில் தேறினவர்களாக இருக்கணும் அதை குறித்து அவங்களுக்கு பூரண நிச்சயம் இருக்கணும் அண்டவரே அப்படின்னு சொல்லி ஜெபிக்கிறான் நாம் நம்முடைய விசுவாசிகள் எல்லா ஞானத்தோடும் ஆவிக்குரிய விவேகத்தோடும் தேவனுடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவு அந்த அறிவில் தேறணும் தேறினது மாத்திரம் இதுதான் தேவ சித்தம் அப்படிங்கிற பூர்ண நிச்சயத்தோடு கூட இருக்கணும் நமக்கும் நம்முடைய விசுவாசிகளுக்கும் கத்தர் இந்த கிருபையை பெருக பண்ணும்படியாக நம்ம ஜவம் பண்ணுவோம் சாம்சன் ஜெபிங்க 
அம்பினேசுவே இந்த வேலையில் கத்தாவே சொல்லப்பட்ட குறிப்புக்காக நாங்கள் உங்களுடைய சமூகத்திலே கத்தாவே வருகிறோம் ஆண்டவரே நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் கத்தாவே ஆண்டவரே எங்களுடைய சபை விசுவாசிகள் நாங்கள் ஆண்டவரே அப்பா இயேசுவே ஆண்டவரே அப்பா நமக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே உம்முடைய அப்பா சித்தத்தை அறிகிறவராக இருக்க ஆண்டவரே எங்களுக்கு கிருபை தாங்கத்தாவே ஆண்டவரே உம்முடைய சித்தம் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பூர்ணமாய் விளங்க வேண்டும் என்று தாவே நமக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே இயேசுவே நமக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தா உங்களுடைய கைடன்ஸ் ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஆண்டவரே தெரிய வேண்டும் கத்தாவே அந்தக்குரிய ஒரு ஆண்டவரே ஒரு தெளிந்த புத்தியை எங்களுக்கு தந்தரல வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் கத்தாவே இயேசுவே நமக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே கத்தர் ஆண்டவரே எங்களை வழி நடத்தினால் இந்த பாதை ஆண்டவரே கத்தரால் நடத்தப்படுகிறது என்று ஆண்டவரே எங்களுக்குள்ளே ஆண்டவரே ஒரு மனதிலே காணப்பட கத்தர் கிருபை செய்தல வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் நீரே பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும் ஆசீர்வதியும் இயேசு மூல வேண்டுகிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமீன் இந்த ஜபக்குறிப்பு வேதத்துல எப்பாப்ராவுடைய ஜபக்குறிப்பு கல்லோசியார் நான்காம் அதிகாரத்துல வாசிக்கிற எப்பாப்ரா எப்படி இதுக்காக ஜபித்தானா போராடி ஜபித்தானா எங்க ஜனங்கள் தேவன் அறிகிற அறிவில் தேரின்லையும் பூர்ண நிச்சயம் இருக்கணும் அப்படின்னு தன்னுடைய ஜபங்களில் போராடினான் என்றிருக்கு உங்களுக்காக உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக சபையாருக்காக நல்லா போராடி ஜபிங்க கத்த நல்லவர் தொடர்ந்து அந்த வேலையிலையும் வசன தியானத்துக்குள்ளாக கடந்து போவோம் கடந்த ஒன்றாம் தேதி கத்த நம்மோடு கூட பேசினார் இந்த உலகத்தில் எப்படிப்பட்ட எதிர்மாறான சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் நம்ம எப்படி பறக்கடிக்கப்படாமல் சீவன் பர்வதம் போல் நிலைத்திருக்க முடியும் வசனத்தை தொடர்ந்து தியானிப்போம் கத்த நல்லவர் கத்த நல்லவர் இந்த ஜப நாட்களுக்காக கத்தரை நடியோடு கூட துதிக்கிறேன் கத்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் நேற்றைய தினம் மாதப்பிறப்பு ஆசிர்வாத ஆராதனையில் முப்பத்தி ஆறாம் சங்கீதத்திலிருந்து துன்மார்க்கரின் துரோகம் நம்மை பறக்கடிக்காது அப்படிங்கிற தலைப்பில் உங்களோடு கூட கத்துடைய வார்த்தையை நான் பகிர்ந்து கொண்டேன் பிரியமானவர்களை அந்த வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ளும் போது தொடர்ந்து இந்த மூன்று நாட்களும் அந்த சங்கீதத்தை நம்ம தியானிக்கலாம் என்று தோன்றினது அதனால் தான் நேற்று ஆராதனையிலே அதை நான் அறிவித்தேன் முப்பத்தி ஆறாம் சங்கீதம் அது தாவீதின் சங்கீதம் தாவீது எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தால் என்று நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடியாவிட்டாலும் துன்மார்க்கரின் துரோகம் அவருக்கு நேராக அவருக்கு எதிராக எலும்பின ஒரு காலகட்டம் என்று நம்ம அறிந்து கொள்ள முடியும் ஒன்றாம் வசனத்தில் அவர் சொல்கிறாரு துன்மார்க்கனுடைய துரோக பேச்சு என் உள்ளத்திற்கு தெரியும் அவன் கண்களுக்கு முன் தெய்வ பயம் இல்லை இதை நம்ம எபிரிய மொழியில் பார்க்கும்போது இன்னும் அழகான ஒரு இலக்கிய நடையோடு கூட இருக்கிறது இதை நம்ம பார்க்கிறோம் அவர் என்ன சொல்கிறாரு துன்மார்க்கனுடைய ஒரு துரோக செயல் டிரான்ஸ்கிரஷன் ஒரு அத்து மீறல் அந்த துன்மார்க்கனுடைய அத்து மீறல் எனக்குள்ளாக ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறது எனக்குள்ள ஒரு சத்தம் கேட்க என்ன அவனுக்கு தெய்வ பயம் இல்லை ஏன் இப்படிப்பட்ட அத்துமீறல்ல அவன் ஈடுபடுறான் அவனுக்கு தெய்வ பயம் இல்லை பிரியமானவர்களே அது தொடர்ந்து அவர் சொல்கிறாரு அது எனக்கு நல்லா தெரியும் அவன் கண்களுக்கு முன் தெய்வ பயம் இல்லை அவன் தன் அக்கிரமம் அறுவறுப்பானது என்று காணப்படும் அளவு அவன் செய்கிற அந்த அக்கிரமம் அறுவறுப்பானது என்று காணப்படும் அளவும் தன் பார்வைக்கு ஏற்றபடி தனக்குத்தானே இச்சகம் பேசுகிறான் நேற்று விவரமாக பார்த்தோம் ஒருவேளை இதை இன்னும் சற்று அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறவர்கள் ஒன்றாம் தேதி அந்த செய்தியை நீங்கள் கேட்கலாம் பிரியமானவர்களே கூடுமானால் நம்முடைய மீடியா பீப்புள் அந்த லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்க முடியாதோ அன்பாய் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் 
அவனுடைய அக்கறமை காணப்படும் மட்டும் அவன் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில் மாட்டு மட்டும் தன்னை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக பேசி கொள்ளுகிறான் அவன் வார்த்தைகள் அக்கிரமும் வஞ்சனையும் உள்ளது யார் அவனுக்கு தெய்வ பயம் இல்லை துணிகரமான அத்து மீறல்ல அவன் ஈடுபடுறான் புத்தியாக நடந்து கொள்வதையும் நன்மை செய்வதையும் விட்டுவிட்டான் அவனால் புத்தியாக நடந்து கொள்ளவே முடியல நல்லது செய்யணுங்கிற விருப்பமே அவனுக்கு இல்லை அவன் தன் படுக்கையின் மேல் அக்கிரமத்தை யோசித்து சும்மா படுத்திருக்கும் போது என்ன யோசிக்கிறான் அவன் தன் படுக்கையின் மேல் அக்கிரமத்தை யோசித்து நல்லதல்லாத வழியிலே நிலைத்து எதில் நிலைத்திருக்கிறேன் எது நல்லது இல்லையோ அந்த வழியிலே நிலைத்து பொல்லாப்பை வெறுக்காது இருக்கிறான் பொல்லாப்பை விரும்புகிறான் பொல்லாப்பை நேசிக்கிறான் ஏன்னா அவன் மனசில் தெய்வ பயமே இல்லை அதனால தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையில் இருக்கிறான் அவனை குறித்து பதினாறாம் வருஷத்தில் சொல்கிறாரு பெருமைக்காரரின் கால் என் மேல் வராமலும் அவன் எனக்கு விரோதமாக வரான் அவன் கால் என் மேல் வராமலும் அந்த துன்மார்க்கருடைய கை என்னை பறக்கடிக்காமலும் இருப்பதாக அவன் கையை ஆற்ற ஆற்றில் நான் பறந்து போயிடும் போல் அவ்வளோ பயங்கரமான நாள் அவன் கையை ஆட்டினாலே நான் பறந்து போயிடுவேன் நான் தூசி ஆனாலும் அந்த துன்மார்க்கருடைய கை என்ன அசைக்கக்கூடாது இந்த கை என்பது அவனுடைய செயல்கள் அவனுடைய நடத்தை என்ன அசைக்கக்கூடாது பெரியம்மா நம்முடைய வாழ்க்கையில் எத்தனையோ துரோகிகள் உண்டு நமக்கு விரோதமாக யோசிக்கிறவர்கள் உண்டு செயல்கள் உண்டு அத்து மீறல ஈடுபடுகள் உண்டு உடன்படிக்கை உடைக்கிறவர்கள் உண்டு துரோக செயல் செயல்கள் உண்டு ஆனால் ஒன்று ஆகிலும் நம்மை அசைப்பதில் நீங்கள் தொடர்ந்துள்ள வசனங்களில் தனக்கும் தேவனுக்கும் உள்ள உறவை சொல்லு இந்த உறவு வச்சுன்னா நம்மளை யாருமே அசைக்க முடியாது நான் கேட்டுக்கொண்டிருக்க அருமையான பிரதர் சிஸ்டர் தம்பி தங்கச்சி நீ எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் போயிட்டு இருந்தாலும் இயேசுவி நாமத்தில் இந்த கால வேலையில் சொல்கிறேன் அந்த துன்மார்க்கன் எப்படிப்பட்ட துரோக செயல் செய்கிறோம்னா இருந்தாலும் சரி அது ஒன்று அசைக்காது அது ஒன்று அசைக்கவே அசைக்காது ஏன் தெரியுமா அங்கே ஒரு சில காரியங்களை நம்ம தொடர்ந்து பார்க்குறோம் பிரியமானவர்களே ஐந்தாம் வசனத்தில் கர்த்தாவே உமது கிருபை வானங்கள் மேல் விளங்குகிறது இந்த கிருபை என்று சொன்ன வார்த்தை மேர்சி இரக்கம் இரக்கம் என்று சொன்னால் என்னுடைய நிலையை பார்த்து அதை புரிந்து கொண்டு என் மேல் பரிதாபப்படுவது வெறுமனே ஒரு பிச்சைக்காரனுக்கு பிச்சை போடுவது இரக்கம் அல்ல அவனுடைய நிலையை புரிந்து கொண்டு இப்படிப்பட்ட தரித்திரத்தில் இருக்கிறான் அதுக்கு என்ன காரணம் பிள்ளையால் கைவிடப்பட்டானா வீட்டில் துரத்தப்பட்டானா இல்லை யாரோ திருடி கொண்டு வந்து அவனை பிச்சைக்காரனை மாற்றி இருக்காங்களா அவன் நிலையை புரிந்து கொண்டு அவனுக்கு நான் உதவி செய்வது அதுக்கு பேர் தான் இரக்கம் மேர்சி இப்போ நான் இந்த துன்மார்க்க எனக்கு விரோதமாக எழும்புறான் நான் மேலே எட்டி பார்க்குறேன் வானங்களை பார்க்குறேன் அந்த வானங்கள் அப்படியே இந்த உலகத்தை பூமி அப்படியே மூடி இருக்குது என்ன பார்க்குறேன் ஆண்டோடைய இரக்கத்தை பார் என்னை புரிந்து கொள்ளக்கூடியவர் என் நிலையை புரிந்து கொண்டு எனக்கு உதவி செய்கிற ஒருவர் இருக்கிறார் உமது இரக்கம் வானங்களில் நிரம்பி இருக்க அப்படியே பார்க்குறேன் ஆண்டவர் என்ன புரிந்து கொள்வார் புரிந்து கொண்டு எனக்கு உதவி செய்வார் நான் சிக்கப்படுவதில்லை ரெண்டாவது நேற்று ஆராதனையில் நான் பார்த்தோ உமது சத்தியம் மேக மண்டலங்கள் பரியந்தம் எட்டுகிறது இந்த சத்தியம் சத்தியங்கும் போது ஏதோ உபதேசம் சித்தாந்தம் அந்த சத்தியம் அல்ல உமது சத்தியம் என்று சொல்வது உமது உறுதி சத்தியம் என்றால் மாறா தன்மை என்ற அர்த்தம் உமது சத்தியம் என்பது உம்முடைய மாறா தன்மை ஏன் மாறாதவராக இருக்கு பார்க்குறேன் அப்படியே மேக மண்டலம் என்ன பார்க்குறேன் மேக மண்டலத்தில் நான் ஆராதிக்கிற தேவன் நான் அறிந்திருக்கிற தேவன் என்னை தம்முடையவனாக ஏற்றுக்கொண்டார் அந்த தேவன் 
அவர் மாற மாட்டார் எந்த சூழ்நிலையும் அவர் மாற்றார் துன்மார்க்கம் அவன் காலை என்ன குரோதமாக உயர்த்துறனால அவர் மாறிடுவாரா அக்கிரமக்காரன் தன் படுக்கையில் எனக்கு விரோதமாக யோசிக்கிறதுனால அவர் மாறிடுவாரா அவருடைய வாக்குத்தத்தை மாறுமா அவருடைய வல்லமை மாறுமா அவருடைய மனதுருக்கம் மாறுமா யார் அவர் அவர் மாறாது இந்த கால வேளையில் நான் அவர் யாராக பார்க்கிறேன் மாறாதவராக பார்க்கிறேன் நேற்று தினத்தில் கூட இந்த பாடலை நான் பாடினேன் கடல் கொந்தளித்து கப்பல் ஆடி செல்லுகை புயல் காற்று சீறி வீசுது பாய் கிழிஞ்சு போச்சு அவர் கரை சேர்த்துருவார் அவர் பார்த்துக்குவார் மேல இருக்க அவர் பார்த்துக்குவார் நான் அசைக்கப்படுவது இல்லை நான் அசைக்கப்படுவது இல்லை இன்றைக்கு தொடர்ந்து ஒரு சில காரியங்களை நாம் பார்ப்போம் ஆறாவது வசனத்தில் எப்படியாக நாம் தியானிக்கிறோம் அவரை குறித்து சொல்லுகிறார் உமது நீதி மகத்தான பர்வதங்கள் போலவும் உமது நியாயங்கள் மகா ஆழமாகவும் இருக்கிறது கத்தாவே மனுஷரையும் மிருக ஜீவன்களையும் காப்பாற்றுகிறீர் மூன்றாவது குறிப்பு அவருடைய நீதி அவருடைய இரக்கம் அவருடைய சத்தியம் அவருடைய நீதி அவருடைய ரைட்சியஸ்னஸ் வாட் இஸ் ரைட் அது எப்படி இருக்குதான் மகா பெரிய பர்வதம் போல மகத்துவமான பர்வதம் போல இருக்கு சாதாரண ஒரு சின்ன குண்டு இல்லை நல்ல மகத்துவமான பர்வதம் எல்லா வளமும் நிறைந்த ஒரு பெரிய பர்வதம் ஒரு காய்ந்து போன ஒரு குண்டு அல்ல மகத்துவமான பர்வதம் பிரியமானவர்களே இந்த பர்வதம் தான் நமக்கு பாதுகாப்பு பொதுவாக எந்த நாட்டை சுற்றி பர்வதம் இருக்கிறதோ அந்த நாட்டுக்கு அது ஒரு இயற்கையான ஆறன் அந்த பர்வதம் இருக்கும் போது தான் நமக்கு நல்ல மழை வரும் காற்று வரும் அந்த பர்வதங்கள் எவ்வளோ அருமையான பொருட்கள் உற்பத்தி ஆகின்றன அந்த பர்வதம் நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பு நமக்கு செழுமை பர்வதம் அசையாது அவருடைய நீதி மகத்துவமான பர்வதமாக இருக்குது எது ரைட்டோ அதை அவர் செய்யப்படுறார் அவர்கிட்ட தப்பே கிடையாது அந்த தேவன் தப்பு பண்ணுவாரானா அந்த தேவத்தை நான் வணங்க மாட்டேன் அந்த தேவன் பிழை விடுவாரானால அந்த பிழை விடுகிற அவரை நான் ஏன் வணங்கணும் நான் ஆராதிக்கிற தேவனை பற்றி எனக்கு ஒன்று தெரியும் அவர் பிழை விட மாட்டார் அவர் தப்பு விட மாட்டார் இஸ் ரைட் அவருடைய ரைட்னஸ் எனக்கு புரியுதோ புரியலையோ எனக்கு புரிய வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை அவர் கார் இருளை தனக்கு மறைவிடமாக்கி இருக்கிறார் சங்கீதத்தில் வாசிக்கிறார் அவர் பாதங்களின் கீழ் இருள் இருக்கிறது வேதம் சொல்லுகிறது காரியங்களை மறைப்பது ராஜாக்களுக்கு மேன்மை வேதத்தில் பார்க்க பிரியமானவர்கள் அவர் செய்கிறதெல்லாம் எனக்கு முழுவதும் புரியும் என்று சொன்னால் நான் அவருக்கு இணையாகத்தான் இருப்பேன் அவர் எனக்கு தெய்வமாகவே இருக்க முடியாது எப்போது அவர் செய்கிறது என்னாலே புரிந்து கொள்ள முடியாதோ அப்போதானே அவர் தெய்வமாக இருக்க முடியும் யோசித்து பாருங்க இதுக்கு சாதாரணமாகவே ஒருவேளை ஒரு வீட்டில் ஒரு சின்ன குழந்தை இருக்குது அம்மா ரொம்ப ருசியான பிரியாணி செய்கிறாங்க ஒரு ஐந்து வயது குழந்தை பிரியாணி ரொம்ப நல்லா இருக்கு அந்த அம்மா என்னென்னலாம் சேர்த்தாங்க எப்படி செய்தாங்க எவ்வளோ நேரம் அதை தமிழில் வச்சாங்க என்ன எப்படி பண்ணாங்க எல்லாமே அந்த பிள்ளைக்கு தெரியும் பிரியாணி நல்லா இருக்கா தான் தெரியும் ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த பிள்ளை அந்த பிரியாணி செய்த புரிந்து கொள்ளலாம் பிரியமானவர்களே அவர் தேவனாக இருக்க மட்டும் நான் அவரை தேவனாக அறிந்திருக்க மட்டும் அவர் செய்கிறதெல்லாம் எனக்கு புரியாது அப்போதான் அவர் தேவன் ஆனால் நான் ஆராதிக்கிற தேவன் நீதி உள்ள தேவன் 
அவருடைய நீதி மகத்தான மலையை போல இருக்கு அது ஒன்றும் சாதாரணமாக தேடி தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் நான் எப்படி அசைக்கப்படுவேன் அவர் நீதி பெறாச்சு அவர் எனக்கு நீதி செய்வார் அவரிடத்தில் அநீதி கிடையாது தெளிவாக நான் புரிந்திருக்கிறேன் அவர் தம்முடைய நீதியின் வலது கரத்தினாலே என்னை தாங்குவார் அவருடைய நீதி அவருக்கு முன்பாக செல்லுகிறது யார் எப்படி எழும்பினாலும் சரி உமது நீதி மகத்தான மலையை போல இருக்குது சத்ருவின் கை என்னை பறக்கடிக்க முடியாது சத்ரு வெள்ளம் போல வருவான் சத்ருவே வரக்கூடாது என்றல்ல சத்ரு வருவான் மலை போல வெள்ளம் போல வருவான் நான் அசைக்கப்படுவதில் என்னுடைய பலன் அல்ல அவருடைய நீதியை நான் அறிந்திருக்கிறேன் நமக்கு போராட்டம் இல்லை என்றல்ல போராட்டம் இருந்தால் தான் வெற்றி பார்க்க முடியும் அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அவர் கூட்டத்தில் கேட்டு உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு வெற்றி வேண்டும் காமன் ஏஃப் யூ வாண்ட் வெற்றி லிஃப்ட் அப் யூர் ஹேண்ட்ஸ் என்று சொன்ன எல்லாரும் கை வைத்தனாங்க உங்களுக்கு ஜெயம் கிடைப்பதற்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு ஜெயம் வேணும் எல்லாம் கை வைத்தனாங்க உங்களுக்கு போராட்டம் வர்றதுக்காக ஜெபிக்கிறேன்னு கைகளை போட்டாங்க அப்புறம் நான் கேட்டேன் போராட்டம் எல்லாம் எப்படி வெற்றி வரும் அந்த வெற்றி கோப்பை வேண்டும் வெற்றி கோப்பை வேணும் காசு கொடுத்தா வாங்க முடியும் அதில் மகிழ்ச்சி இருக்காது கிரவுண்டில் இறங்கணும் ஒரு பயங்கரமான சத்துரு வரணும் நம்ம குரோதமாக போராடணும் நம்ம தோக்கடிக்க முயற்சிக்கணும் நம்ம எதிர்த்து போர் ஆடுகிறோம் ஆடி வெற்றி கோப்பையை பெற்றுக்கொள்ளு போராட்டங்கள் உண்டு அப்போ தான் ஜெயம் கொண்ட பரிசுத்தவானாக நம்ம மாற முடியும் பிரியமானவர்களே அவர் சோந்து பொருளுக்கு பலன் கொடுத்து சத்துவம் இல்லாதவர்களுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிற தேவை அவர் காத்திருக்கிறவர்கள் இனி சோர்ந்து போவது இல்லை ஓடினாலே இழைப்படைவது இல்லை தைரியமாக இருக்கு அவருடைய நீதி அவருடைய ரைட்னஸ் மகத்தான பர்வதம் போல இருக்கிற நான்காவது அவருடைய கிருப இறக்கம் அவருடைய நீதி பிரியமானவர்கள் அவருடைய மாறா தன்மை நான்காவது பார்க்கிறோம் உமது நியாயங்கள் மகா ஆழமாக இருக்கிறது உமது ஜட்மெண்ட்ஸ் நியாய தீர்ப்புகள் ரொம்ப ஆழமாக இருக்கு புரியலை அதனுடைய அடியை நல்ல கண்டுபிடிக்க முடியலை நீர் கொடுக்கிற தீர்ப்பு சொல்றாங்க ரொம்ப ஆழமா இருக்கு பேசுறது ரொம்ப ஆழமா இருக்கு சேர்றது ரொம்ப ஆழமா இருக்கு மகா ஆழமாக இருக்குது ஆழம் ஆழத்தை நோக்கி கூப்பிடுங்க எனக்கு புரியுதோ புரியலையோ அவருடைய தீர்ப்பு சரியா இருக்கு யாருக்கு எப்படி தீர்ப்பு செய்யணுமோ கரெக்டாக தீர்ப்பு செய்வார் இது எனக்கு அறிஞ்சிருக்கிற அந்த துன்மார்க்கன் அந்த துன்மார்க்கனுடைய துரோக செயல் என்னை பறக்கடிக்காது அவனுடைய டிரான்ஸ்கிரஷன் அவனுடைய அத்து மீறல்கள் என்னை பறக்கடிக்காது என்னை அசைக்காது ஏன்னா நான் அறிந்திருக்கிறேன் அவருடைய ஜட்மெண்ட்ஸ் அவ எதெல்லாம் அறிந்திருக்கிறோம் அவருடைய இரக்கம் அவருடைய மாறாத்தன்மை சத்தியம் அவருடைய நீதி அவருடைய நியாயம் தீர்ப்பு சென்டென்ஸ் நம்மை பார்த்து நாலு பேர் என்ன வேணாலும் சொல்லட்டும் பொய்யன்னு சொல்லட்டும் 
அக்கிரமக்காரன்னு சொல்லட்டும் அநியாயக்காரன்னு சொல்லட்டும் என்ன வேணாலும் சொல்லட்டும் நாலு பேர் நம்ம பற்றி என்ன சொல்கிறாங்கிறது இல்லை இல்லை நாலு பேர் புகழ் இவர் ரொம்ப நல்லவன் இவர் ரொம்ப பெரிய பரிசுத்தமா இவர் ரொம்ப பக்திமான் என்ன வேணாலும் சொல்லட்டும் ஆயிரம் பேர் நாலு பேர் அல்ல ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் சொல்லட்டும் ஒன்றுமே உண்மை அல்ல என்னை குறித்து அவர் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதுதான் உண்மை அவருடைய தீர்ப்பு அவர் என் மகனே என்று சொன்னால் நான் அவர் மகன்தான் அவருடைய தீர்ப்பு ஆழமான அதோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக உமது நியாயங்கள் மகா ஆழமாகவும் இருக்கிறது ஏழாம் வசனத்துக்கு வருவோம் தேவனே உம்முடைய கிருபை எவ்வளவு அருமையானது அங்கே ஒரு கிருபன்னு பார்த்தோம் அங்கே பயன்படுத்தப்பட்ட எபிரே சொல் வேறு இங்கு பயன்படுத்தப்பட்ட எபிரே சொல் வேறு ரெண்டு மொழிபெயர்ப்பில் கிருபை கிருபைன்னு மொழிபெயர்த்துருக்குறாங்க அதை நான் ஒரு இரக்கம் இல்லைன்னா நம்முடைய நிலையை பார்த்து நமக்காக பரிதாபப்படுதல் பரிதாபப்பட்டு கிரியை செய்தல் அதான் அழகான சொல்லுங்க இங்கு சொல்லப்பட்ட கிருபை இட்ஸ் அ லவ்விங் கைண்ட்னஸ் இது ரெண்டுமே நம்ம சொல்கிற கிரேசல் இங்கே கிருபை கிருபை என்பது நாம் சொல்லுகிற கிரேஸ் அந்த கிருபையல் கரிஸ்மா அந்த கிரேசல் முதலாவது சொல்லப்பட்டது இறக்கப்பட்டு நமக்காக பரிதபித்து செயல்படுவது இங்கு சொல்லப்பட்ட கிருபை அவருடைய லவ்விங் கைண்ட்னஸ் இந்த லவ்விங் கைண்ட்னஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம் அன்பினால் நிறைந்து ஒரு கருணை செயல் அன்பினால் ஏன் மேலே அவ்வளோ அன்பு வச்சுருக்கிறது தெரியாது அன்பினால நிறைந்து ஒரு கருணை செயல் ஒரு கைண்டு திங் நான் யோசித்து பார்க்குறேன் என்ன அப்படி ஒரு கைண்ட்னஸ் என் மேலே பிரியமானவர்களே பார்த்து ஒரு கைண்டு ஸ்மைல் கனிவன்பான ஒரு புன்சிரிப்பு எவ்வளோ சந்தோஷம் ஹலோ ஒரு சொல் ஹாய் ஹவாயூ ஒரு விசாரிப்பு அந்த லவ்விங் கைண்ட்னஸ் அந்த அன்போடு ஒரு ஹேண்ட் ஷேக் அந்த அன்போடு ஒரு ஹக் அப்படி ஒரு அணைச்சி என்ன தம்பி எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நான் இருக்கேன் தம்பி அவர் என் மேல என்னுடைய பரிதாப நிலையை பார்த்து என் நிலையை பார்த்து எனக்காக பரிதாபப்படுவதல்ல அன்பினால் உள்ள ஒரு கைண்ட்னஸ் இது எனக்கு தேவையான ஒன்றை கொடுப்பது மாத்திரம் நான் கேட்ட ஒன்றை கொடுப்பது மாத்திரம் அல்ல அவர் அன்பினாலே ஒன்று எனக்கு தேவை என்று கொடுப்பது என் மேல இறக்கப்பட்டு பரிதாபப்பட்டு எனக்கு ஒரு நன்மை செய்வது வேறு இன்னும் படி சொல்லலாம் ஒரு பிள்ளை என தெரியாத பிள்ளை பிச்சை எடுக்கு அதான் ஒரு நல்ல குடும்பத்து பிள்ளை மாதிரி தெரியுது யாரும் அந்த பிள்ளையை கடத்தி கொண்டு வந்து பிச்சை எடுக்க வச்சிருக்கிறாங்க யார் பற்ற பிள்ளையோ தெரியல அங்கே ரொம்ப பரிதாபமாக இருக்கு அந்த பிள்ளைக்கு ஏதாவது நன்மை செய்யணும்னு நினைக்கிறோம் அந்த நிலையை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அரசு துணையோடோ இல்லை ஏதோ ஒரு வழியில் இல்லைன்னா ஒரு குழந்தைகள் காப்பகத்தையோ ஏதோ ஒன்று நாடி அந்த பிள்ளைய அந்த இடத்துல இருந்து காப்பாற்றி அந்த பிள்ளை பிச்சை எடுத்துகிட்டு இருந்த பிள்ளைய ஒரு நல்ல இடத்துல கொண்டு சேர்த்து இன்னும் கூடுமானால் அவங்க அப்பா அம்மா யாருன்னு தெரிஞ்சு அவங்க அப்பா அம்மாட்ட கொண்டு அந்த பிள்ளைய சேர்த்து தாயும் சேயும் வந்தால் சேர்த்து அப்படியே சந்தோஷமாக அதுக்காக எவ்வளோ பிரயாசப்பட்டு நம்ம செய்யலாம் இல்லை அதை ஒரு காப்பகத்தில் கொண்டு விட்டு அதுக்கு ஆகிற செலவை நான் தாரேன்னு சொல்லலை இதெல்லாம் அந்த இறக்கம் அந்த நிலையை உணர்ந்து பரிதாபப்பட்டு 
அதற்காக ஒரு தீர்வு செய்கிறது ஆனால் அந்த லவ்விங் கைண்ட்னஸ் என்பது அது பிச்செடுக்கிற பிள்ளை என் பிள்ளை ஒருவேளை உங்கள் பேரன் பேச்சு ரொம்ப அன்பாக இருக்கு உங்களுக்கு இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பிள்ளை அது இப்போ பிச்சை எடுக்கிற நிலையில் இல்லை உங்கள் பிள்ளை ஆனால் அது பார்த்து கல்லி இப்போ எப்படிமா இருக்க ஒரு அன்பான ஒரு வார்த்தை பேசுகிறீங்க அது கொண்டு சாப்பாட்டு குறை இல்லை சாப்பிட்டியான்னு கேட்குறீங்க அதுக்கு வேண்டிய பொருளை வாங்கி கொடுக்குறீங்க பட்சமாக நடந்துக்கிறீங்க அதுக்கு என்ன தேவை என்று பார்த்து பார்த்து செய்கிறீங்க அங்கே இரக்கத்தினால் செய்தாவும் இங்கே அன்பினால் செய்கிறோம் ரெண்டுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் என் தேவன் என் மேல் இறக்கப்பட்டு பரிதாபப்பட்டு என் நிலையை உணர்ந்து எனக்காக நன்மை செய்கிறவர் மாத்திரம் அல்ல அதுவும் செய்தார் ஆனால் நான் அவருடைய பிள்ளை அலுயா நான் அவருடைய பிள்ளை நீ எல்லாம் அவருடைய பிள்ளை இந்த காலை வெளில கொஞ்சம் யோசிப்பார் நம்ம அவருடைய பிள்ளை நாம் அவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறபடியினால் அவர் நம் மேல் அன்பு வைத்து நமக்காக ஒரு கருணையோடு கூட ஒரு பாசத்தோடு கூட ஒரு கைண்ட்னஸ் யுவர் கைண்ட் அட்ரென்ஷன் பிளீஸ் அவர் செய்கிறபடினால் அவருடைய அந்த கைண்ட்னஸ் எப்படி இருக்குதான் ஹவு எக்ஸலண்ட் இட் இஸ் அது மலை மேகம் வானம் சொல்லிட்டு வந்த ஆழம் உம்முடைய நீதி மலையை போல இருக்கு உம்முடைய நியாயம் ஆழமாக இருக்கு உம்முடைய இறக்கம் வானத்தில் இருக்கு உம்முடைய சத்தியம் மேக மண்டலங்கள் ஆனால் அந்த லவ்விங் கைண்ட்னஸ் அந்த அன்பின் கருணை இருக்கு பாருங்க அதை மேகம்னா மலைனா வானம்னா சொல்ல முடியலை அருமையா எவ்வளோ அருமையாக இருக்கு தெரியுமா எக்ஸலண்ட் என்ன எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்டா என்ன எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்ட் அவ்வளோதான் அது மேகம் மலை அதெல்லாம் இட்ஸ் எக்ஸலண்ட் என் மேலே அவ்வளவு ஏசப்பா அன்பு வைத்திருக்கிறார் அவருடைய அன்பு மாறாது உங்கள் சூழ்நிலை எதுவாக இருந்தாலும் சரி இன்றைக்கு நாம் தியானித்த இந்த மூன்று வார்த்தைகளை உங்கள் உள்ளத்தின் அடித்தளத்தில் பார்த்தீங்க அவருடைய ரைட்சியஸ்னஸ் அவருடைய ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் அவருடைய லவ்விங் கைண்ட்னஸ் இந்த உபவாச நாளில் இந்த மூன்று சொற்களை ஆழமாக தியானித்து கொண்டிருங்க மாறாதவைகள் உங்கள் சூழ்நிலை எப்படி எதிர்மாறான சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆண்டு உங்களை கைவிடவே மாட்டார் உங்களுக்காக நான் ஜபிக்கிறேன் அன்பின் இயேசுவே நம்மை நன்றியோடு 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 நாம துதிக்கிறோம் யாமே துதிக்கிறோம் இந்த நல்ல உபவாச ஜப நாட்களுக்காக நாங்கள் மக்க நன்றி செலுத்துகிறேன் அடிமையினை தாழ்த்தி முடிய பரிசுத்த நாமத்திலே அன்றுவரே உடைய பிள்ளைகள் இப்போ இணையத்தில் இணைந்திருக்கிற பிள்ளைகள் வலை உள்ள கேட்குற பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கிறையா ஆசீர்வதி ஆசீர்வதி ஆசீர்வதியா சத்திர்கள் அண்டு ஒரே உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக மேன்மை பாராட்ட விட்டாதீங்க எந்த சூழ்நிலையும் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக இருக்க விட்டாதீங்க அண்ட ஒரே எல்லா சூழ்நிலையிலையும் நீர் ஜெயம் கொடுக்கிற தேவன் ஐயா அண்டு ஒரு எதிர்மாறான சூழ்நிலையில் உங்களுடைய பிள்ளைகளை மேற்கொள்ள விடாதீங்கப்பா இயேசுவே உங்களுடைய பரிசுத்த நாமத்தில் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக அடிமை செபிக்கிறையா இயேசப்பா உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக அடிமை செபிக்கிறேன் சத்துரு ஆண்டவரே தன் காலை உயர்த்த விடாதீங்க ஆண்டவர் அண்டு ஒரே அறிந்திருக்கிற உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒருபோதும் அசைக்கப்பட மாட்டார் பாவமக்கு நன்றியே உங்களுடைய இறக்கத்துக்காக நாங்கள் மே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் உங்களுடைய மாறா தன்மைக்காக நாங்கள் மே ஸ்தோத்திரிக்கிறேங்க உம்முடைய நீதிக்காக உம்முடைய நியாயங்களுக்காக நாங்கள் மே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா 
அந்த ஒரு உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி எல்லாவற்றுக்கு மேலாக நம்முடைய அன்பின் கருணை செயலுக்காக நாங்கள் உண்மையை ஸ்தோத்திருக்கிறோம் எவ்வளவா எங்கள் மேல் நம்முடைய அன்பை வைத்திருக்கிறீர் உமக்கு நன்றியையா உமக்கு நன்றி நம்முடைய பரிசுத்த நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே ஆமேன் பிரைசலார் கதம் யாவரை ஆசீர்வதிப்பாராக இந்த ஜபனால் எவ்வளவா ஜபத்தில் இருக்க முடியுமோ எவ்வளவா தேவ வசனங்களை தியானிக்க முடியுமோ அவ்வளோவா தேவ வச வேத வசனங்களை தியானித்து ஜபத்தில் இருங்க கத்துடைய கிருபை உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக ஆமேன் ஷாலோ மலைக்கும்